தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் நம்ம நிறைய நோய்களுக்கான தீர்வுகள் குறித்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு குறிப்பாக வந்து புற்றுநோய்க்கு புற்றுநோய் ஏற்பட்டுருச்சு கேன்சர் ஏற்பட்டுருச்சு அதுக்கான ஒரு கீமோ தெரப்பி கொடுக்குறோம் இல்லை ஒரு ரேடியேஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ் நல்லா கியூர் ஆனால் கூட ரொம்ப உள்ளியாக ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக பாவமாக இருப்பாங்க ஏன் அவங்களால் வந்து உணவு கரெக்டாக உட்கொள்ள முடியறது இல்லை எந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுக்கு குறிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க அந்த கேன்சர்லேருந்தும் மீள முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஊட்டச்சத்தோட அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாகவும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் ஸோ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே உணவு முறை பழக்கங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னா கூட நம்ம கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை இன்றைக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கான உணவு முறை பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கணும் எந்தெந்த நேரங்களில் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடணும் குறிப்பாக வந்து அவங்க வந்து அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கணும் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வகைப்படுத்தி அவங்களுக்கான ஒரு உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களை நம்ம ஏற்படுத்தி தரும்போது கட்டாயமாக அவங்களால் கேன்சர்லேருந்தும் மீண்டு வர முடியும் ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையும் வழக்கங்களுக்கு <laughs> கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் அதை பற்றி நீங்கள் விரிவாக சொல்லுங்கள் இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஜரி அண்டர்கோ பண்ணி அந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்ணாலும் சரி இல்லை டியூமர் ரிமூவ் பண்ண முடியாத ஒரு தருணம் இருக்கலாம் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்படியே நம்ம பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி உணவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு கீமோ தெரப்பியோ ரேடியோ தெரப்பியோ ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் ஒரு சில ஊட்டச்சத்து உடம்புல சேராத ஒரு நிலை வரக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக உணவு மூலயமா அந்த மைக்ரோநியூட்ரின் டிஃபிஷியன்சிஸோ இல்லை ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சியோ என்ன இருந்தாலுமே உணவு மூலயமா சரி வர நம்மளால் கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கலாம் பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ அதனால் உணவுடைய கட்டாயம் என்ன அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது பேஷண்ட்ஸ் வந்து உணரணும் முதலிய வெறும் மாத்திர மருந்துகள் வந்து அந்த கேன்சர் செல்ல அழிக்கக்கூடிய சக்தி மட்டும்தான் மாத்திர மருந்துகளுக்கு இருக்கு ஆனால் நார்மல் செல்ஸ் அதோட இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணக்கூடிய சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உணவு தவிர வேறு எதுக்குமே கிடையாது அதனால தான் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்ஜரிக்கு முன்னாடியும் சரி சர்ஜரிக்கு அப்புறமாவும் சரி நாங்கள் வந்து நியூட்ரிஷனிஸ்ட் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றோம்னா நீங்க சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா தயவு செஞ்சு எங்கள்கிட்ட வாங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவு முறை சாப்பிடணும் உங்களுடைய ஃபர்தராக அந்த கேன்சர் நோயை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்றது நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் அப்படின்றது எங்களுடைய அட்வைஸாக இருக்கும் நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ கேன்சர்னு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அவங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒரு வேலை இம்மிடியட்டாக கியூர் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த பேஷண்ட்ஸை நீங்கள் ஒரு டயட்டீஷியனாக அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களை பிஃபோர் சர்ஜரி நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே பிஃபோர் சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெயிட் என்ன அவங்களுடைய நியூட்ரிஷனல் அசஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத முதல்ல நாங்கள் பார்ப்போம் எவ்வளோ இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லூஸ் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த வெயிட் லாஸ் எதனால் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல நாங்கள் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெயிட்டை கெயின் பண்ணணும் முதல்ல ஏன்னா வெயிட் கெயின் வந்து மசில் மாஸ் கெயின் ஆகணும் அதாவது ஃபேட் லூஸ் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல அவங்களுடைய தசைகள் வந்து லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு புரத சத்து உள்ள உணவு நிறைய நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் ஸோ புரத சத்து உள்ள உணவு கொடுக்கறதுக்கு கூட அதுலேயும் ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நாங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதாவது எல்லாருக்குமே அதிகமான புரதமும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் கிரியாட்னின் அப்படின்ற ஒரு லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் நிறைய புரத சத்து கொடுக்க முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டை இண்டிவிஜுவலாக தான் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவோம் எல்லாருமே ஒரே அவங்களுடைய <laughs> <laughs> ரொம்ப வீக்கன் ஆயிடும் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் சொல்கிற உணவு முறைகள் எல்லாமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கொடிய நோயிலிருந்து அதோடைய கொடூரமான ஒரு தாக்கத்திலிருந்து கண்டிப்பாக வெளியில் வரலாம் அது வந்து 
கரெக்டான உணவு பழக்க முறை ஃபாலோ பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுல இருந்து வெளியில வந்துருச்சுவா பர்சனலைஸ்டா அதாவது இண்டிவிஜுவல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு போது அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நீங்க கரெக்டா பார்த்து அதுக்கப்புறமா நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா டாக்டர் இப்ப சர்ஜரி அண்டர் கான் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சர்ஜரிக்கு அப்புறம் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் நீங்க எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களும் சாப்பிடணும் நம்ம ஒரு கீமோ தெரப்பியோ இல்ல ரேடியேஷனோ எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்டை பார்க்கும் போது அந்த உணவு அவங்களுடைய உணவு குழாய் வழியா போகிறது இருக்கலாம் <laughs> அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சர்ஜரி பண்றது டயட்ட வந்து சாப்பிடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஓரளவுக்கு ஓரலாக நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் அப்படி ஓரலாக அவங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா டியூப் ஃபீட் பண்ணும் அதாவது நோஸ் வழியாவோ இல்லைனா வந்து டைரக்டாக வயிற் வயிற்று பகுதியிலேயே டியூபை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது மூலியமாகவும் நாங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுவோம் சரி இந்த ரெண்டு டியூப் ஃபீடிங்கும் எங்களால் பேஷண்ட்டால் டாலரேட் பண்ண முடியல அதையும் மீறி வந்து டிபிஎன் டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிரம்பு வழியாக கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இதெல்லாமே வந்து நிரம்பு வழியாக நாங்கள் வந்து ஏற்றுவோம் ஸோ அது வந்து பேஷண்ட்டோடைய கண்டிஷனை பொறுத்து தான் அந்த மாதிரியான ஒரு நியூட்ரிஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் ஓகே டாக்டர் இப்போ நார்மலாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா நல்ல செல்களையும் சேர்த்தே அழிக்குது நம்மளுடைய கீமோதெரப்பி என்னதான் கேன்சர் செல்ஸ் அழிஞ்சு நம்மளுக்கு அது அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டாலும் கூடவே நல்ல செல்ஸும் சேர்ந்து அழியுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கவங்க அதாவது அந்த ஆஃப்டர் போஸ்ட் சர்ஜரி நார்மலாக எந்த கேன்சராக இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான டயட்டை அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சரி இப்போ தானே சர்ஜரி முடிஞ்சது நம்மளும் இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை ஃபாலோ பண்ணலாம் லைன் கிடைக்கலையே அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கான அட்வைஸ் சொல்லுங்க டாக்டர் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து கேன்சர் செல்லோட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கீமோ தெரப்பியோ ரேடியோ தெரப்பியோ போகிறப்போ நல்ல செல்களும் சேர்ந்து அழியக்கூடிய ஒரு தருணம் வந்துடுது ஸோ அப்போ மெயினாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டோட எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டமை டெவலப் பண்ணும் இம்யூன் சிஸ்டமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய உணவு முறைகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி உணவு முறைகளை நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு சொன்னோம்னா நான் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீட்டா கேரட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் சொல்கிறோம் அது ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உள்ள உணவு முறைகளை பேஷண்ட் என்ன <laughs> எல்லா ஜூஸுமே எடுக்கலாம் ஜூசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா இப்ப வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் பத்தி நிறைய வந்துட்டு இருக்கு சோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதாவது ஆர்கானிக் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸா இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஜென்ரலி இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கிறதுனால பெஸ்டிசைட்ஸோ இல்ல அந்த ஃபர்டிலைசர்ஸோ யூஸ் பண்ணி வர வெஜிடபிள்ஸை சாப்பிட்டாங்கன்னா அதனால வரக்கூடிய நன்மைகளை விட அதனால வரக்கூடிய தீமைகள் நிறைய இருக்கு அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க நீங்க ஆர்கானிக் ஃப்ரூட் சொல்லிடுறீங்க ஆனா அது வில ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கே நாங்க என்ன பண்றது அதனால தான் இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன அட்வைஸ் பண்றோம்னா உங்க வீட்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்ன ஒரு கார்டன் மாதிரி வச்சு நம்மளுடைய ডেইলি யூஸ் பண்ணக்கூடிய சமையல்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில वेजिटेबल्स எல்லாம் நீங்களே வந்து கல்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கனா அந்த காய்கறிகளை கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் वेजिटेबल्स யூஸ் பண்ணி ஜூसेस நீங்க வந்து குடிக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ்ல பாத்தீங்கனா ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஜூஸ் லைம் ஜூஸ்க்கு வந்துட்டு கேன்சர் அழிக்க கூடிய சக்தியுமே லைம் ஜூஸ் இருக்கு சோ அதனால வெறும் வயித்துல எப்பவுமே ஜூஸ் எடுக்க வேண்டாம் ஒரு சாப்பாடோ ஒரு உணவு முறையோ அது எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க ஃப்ரூட் ஜூசஸ் எடுத்துக்கலாம் ஜூஸா தான் எடுக்கணுமா அப்படின்னு இல்ல முழு பழமா எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லது ஏன்னா முழு பழமா எடுக்கிற அப்ப பாத்தீங்கன்னா கூட சேர்ந்து நார் சத்தும் கூட வருது ஜூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஃப்ரக்டோஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அது வந்து ரத்தத்துல இருக்கிற சக்கர தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு மெயினா நம்ம கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சுகர் லெவல வந்து ஒரு எயிட்டி நைன்டி அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல நம்ம வச்சுக்கணும்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கேன்சர் செல்ஸ் சர்வைவ்
டயட்டில் எடுத்துடணும் ஸோ அதனால தான் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க நான் டயபெட்டிஸ் இல்லையே எனக்கே சக்கரை வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்ட்டு ஆனால் கண்டிப்பாக சக்கரை இருக்கக்கூடாது உணவில் ஏன்னா கேன்சர் செல்ஸ் அதில் தான் வந்து உற்பத்தி ஆகுறது நிச்சயமாக டாக்டர் இது குறித்து இன்னொரு கேள்வியும் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நேர்களுக்காக லிமாவுடைய அட்ரஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய டயட்டீஷியன் அண்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஜெய்வானி மேமை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான நம்பர்ஸும் அந்த வெப்சைட் அட்ரஸும் நான் தரேன் ப்ளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் லிமா நைன் மெயில் ஐடி என்கொயரி அட் லிமா கீஹோல் சர்ஜரி டாட் காம் வெப்சைட் அட்ரஸ் டபிள்யூ 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 டாட் லிமா கீஹோல் சர்ஜரி டாட் காம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மெயில் ஐடியில் போஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் வெப்சைட் போனீங்கன்னா லிமாவில் என்ன மாதிரியான சர்ஜரிஸ் பண்ணுறாங்க அதோட பலன்கள் எந்த மாதிரியாக இருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு அந்த அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்னாலும் அதுக்கான ஆப்ஷனும் வந்து வெப்சைட்டில் இருக்கு ஸோ ப்ளீஸ் வெப்சைட் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்க முடியாதவங்க காண்டாக்ட் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நேரில் போயிட்டு நம்ம மேமை பார்க்கலாம் மேம் பேஷன்ஸ் வந்து இப்போ மல்டிபிள் டிசீஸோடு தான் இருக்கிறாங்க யாரும் ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது இன் கேஸ் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்க ஒரு ஏசோஃபைகல் கேன்சரோ இல்லை வேறு எந்த கேன்சராக ஏன்னா இப்போ காமனாக ஏசோஃபைகல் கேன்சர் நிறைய பேருக்கு வரதை நம்ம பார்க்குறோம் த்ரோத்லியோ இல்லை மவுத் கேன்சரோ வரதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆடடாக டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறது ஏன்னா நீங்கள் ட சுகரோடைய லெவலை கட்டாயமாக கம்மி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்கேஸ் ஒரு கே கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிக் லெவலும் இருந்ததுன்னா அவங்கள உங்களுடைய டயட் மூலமாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே டயட் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுமே மோர் ஆர்லஸ் சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் ரிஃபைண்டு ப்ராடக்ட்ஸே எடுக்கக்கூடாது சொல்லுவோம் ரிஃபைண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா அதுக்கப்புறமா பிரெட்டு மைதாவில் செஞ்ச பிரெட்டு வகைகள் அப்புறமா ரிஃபைண்டு ரைஸ் அதாவது நம்மளுடைய பச்சரிசியோ புழுங்கலரிசியோ அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுக்காமல் பாலிஷ் பண்ணதை எடுக்காமல் முழு அந்த உமிழோட வரக்கூடிய அரிசிகள் அதாவது சாம வரகு திண்ணை ப்ரவுன் ரைஸ் கீன்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு அரிசி வகை வந்திருக்கு அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது ஸோ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இதே தான் கொடுப்போம் ஏன்னா சக்கரையோட அளவு நான் சொன்ன மாதிரி கம்மியாக வச்சுக்கிறனால கிட்டத்தட்ட டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன டயட் சார்ட் கொடுப்போமோ மோர் ஆர்ல சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சக்கரையினால தான் கேன்சர் செல்ஸ் வளருதுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதனால அந்த ரிஃபைண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை அறவே சாப்பாடு எடுத்துக்கூடாது அதுக்கப்புறம் என்ன வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிஃபைண்ட் ஆயில் அதையும் கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் இப்போ வந்து ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் அப்புறம் கார்ன் ஆயில் அப்புறம் நம்மளுடைய நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து முன்னெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து எல்லாம் இந்த ரிஃபைண்ட் வர்றதுனால நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆலிவ் ஆயில் வர்ஜின் கோக்கனட் ஆயில் இது எல்லாமே வந்து ஹெல்தி ஃபேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆயில் வந்து அறவே நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஏன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அது உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு ஆனால் அது எந்த எண்ணெயை சேர்க்கணுன்றது இருக்கு எதை வந்து தவிர்க்கணுன்றது இருக்கு அது வந்து ஜென்ரலாக பீப்புளுக்கு தெரியறது இல்லை எண்ணெயை சுத்தமாக எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சிஸ் வருது எதனால விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி வருது ஏன்னா உடம்புல கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் தான் விட்டமின் டி அப்சார்ப் ஆகும் உடம்புல ஸோ நம்ம எண்ணெய் கொலஸ்ட்ரலே வேணாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லை டாக்டர் இது குறித்து விரிவான விளக்கம் அதனாலும் ஒரு <laughs> அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாம் இல்லை மா மல்டி விட்டமின் பி டுவெல் மா மாத்திரைகளாகவே வருது அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது மருந்து சம்மந்தப்பட்டது உணவில் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் சோர்சஸ்லேயும் புரத சத்து உள்ள உணவு நிறைய இருக்கு அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை நான் நல்லா தான் இட்லி சாப்பிட்றேன் சாதம் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது எல்லாமே மாவு சத்து உள்ள உள்ள உணவு கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் வெஜிடேரியன் சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் பால்
nuts adha nama badam akroot sunflower seeds pumpkin seeds idella vandu ungalku vegetarian sources um mutta neenga mutta edukara or selavanga ova vegetarian solvaanga mutta edukarna mutta il irukra vella karu kuda ungalku vandu nalla purada sattu so indha maadhiri paruppu vagaigal sundal vagaigal mulakattina pacha payar andha maadhiri ellame mulakatti neenga saaptingna adulode purada sattu nalla increase aagum so na sonna indha idella vandu vaarathla rendu naal seethikitten moonu naal seethikitten illama daily me ungalku indha na sonna ella vagaigalum neenga unavula seethikittingna ungalku varakudiya andha sorvu andha tired a irukra feeling idellame ஊட்டி <laughs> So, cancer varama irukkarthukku unavugalum oru pangu ana nammude life style um oru mukkiya pangu vagikkadu ipo munnala vandu cancer vandu genetical appdinu solittu dhaan nenachittirundhom adha appa amma ku irundha cancer varum appindra maadhiri ipo appadi kedaiya nammude thavarana vaalkai muraigalnaala பாதி பேருக்கு கேன்சர் வருது ஸோ என்ன தவறான வாழ்க்கை முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய கேட்ஜெட்ஸு செல்ஃபோன் யூசேஜ் நிறைய ஸ்க்ரீன் முன்னாடி பார்க்கறது இதிலெல்லாம் வரக்கூடிய ரேடியேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கேன்சர் நோயை உற்பத்தக்கூடிய சக்தி உள்ளது அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய ஃபாஸ்டான ஒரு வேர்ல்டில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக போயிடுச்சு எல்லாருமே போகிற வழியில் சாப்பிட்டுட்டு போகிறது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க லைக் அஜினம் பழங்கள் <laughs> திருப்பி வந்து फ्रूट சாப்பிடுறீங்க அப்படினா நான் சாப்பிடுற फ्रूट சாப்பிடறியோ இல்ல வாரத்துல ரெண்டு நாள் அப்படி இருக்க கூடாது நாங்க என்ன சொல்றோம்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு சர்விங்ஸ் ஆஃப் फ्रूट्स அண்ட் वेजिटेबल्स வேணும் சொல்ற அந்த மாதிரி யாராவது சாப்பிடுறோமா அப்படினா இல்ல at least 3 சர்விங்ஸ் ஆஃப் फ्रूट्स அண்ட் वेजिटेबल्स ডেইলি வேணும் நார் சத்து உள்ள உணவுகள் நீங்க எவ்வளவு எவ்வளவு எடுக்கறீங்களோ அவ்வளவு அவ்வளவு நீங்க கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அதோட ஆக்டிவிட்டியை நீங்க தடுக்கலாம் அதே மாதிரி நல்ல சத்தான nuts அதாவது இந்த பாதாம் வால்நட் இந்த மாதிரியான சத்தான உணவு முறைகள் எல்லாம் நீங்க எடுக்கலாம் இந்த கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா பெப்சி கோக் அந்த மாதிரி எல்லாம் தவிர்த்துட்டு இப்போ தாகத்துக்கு சம்மர் சீசன்ல நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பழ வகைகள் இருக்கு இளநீர் இருக்கு மோர் இருக்கு பானகம் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய உணவு உணவு பாரம்பரிய உணவு இருக்கு இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு அஹ் சம்மர் சீசன்ல நீங்க இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா நினைப்பு <laughs> 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 உடல் <laughs> 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 HDL 30 கொஞ்சம் 
கொஞ்சம் கம்மி நார்மல் ஐட் ஒரு 4.5 அப்படி வெச்சுக்கலாமா 4.8 சரி அவங்களுடைய weight weight வந்து 54 kg இருக்காங்க வயசு 32 okay ஓகே சோ ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் இருக்கமா உங்களுக்கு ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் இருக்கு 2 मंथ्स கன்சீவ்டா இருக்காங்க எச்.டி.எல் லெவல் இருக்கு எல்.டி.எல்லும் இருக்கு இந்த பிரெக்னன்சில பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் எதனால வருது அப்படினா நார் சத்து உள்ள உணவு ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இது வந்து எல்லாருக்கும் வரும் முக்கியமா பிரெக்னன்சி பிரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு இது வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது இதனால பயப்படக்கூடிய ஒரு ஒண்ணு பெரிய விஷயம் கிடையாது இது பயப்பட தேவையில்லை சம்டைம்ஸ் ஃபிஷர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுனா ரத்த கசிவு கூட இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல தான் உங்களுக்கு வலி அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் சோ இது ஃபிஷர் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லயே நீங்க அதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நார் சத்து உள்ள உணவு கண்டிப்பா எடுக்கணும் நார் சத்து எதுல எல்லாம் இருக்குன்னா நான் திருப்பி திருப்பி அதுதான் சொல்வேன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு காய்கறிகள் நீங்க வந்து சாப்பாடுல சேர்த்துக்கணும் மூணு வேலையுமே சாப்பிடணும் இப்ப நம்ம வீட்டுல சாப்பாடுல பாத்தீங்கன்னா மத்தியானம் ஒரு வேலை மட்டும்தான் காய் பொரியல் கூட்டு எல்லாம் இருக்கும் காலையில கண்டிப்பா இருக்காது நைட்டும் இருக்காது ஸோ ஒரு ஒரு மீலும் நான் தான் சொல்வேன் இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி ஃபார் பேஷன்ஸ் ஹூ ஹாவ் ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டிபேஷன் ஒரு ஒரு வேலையிலையுமே நார் சத்து உள்ள உணவு கண்டிப்பா இருக்கணும் காலையில ஒரு சாலட் எடுக்கலாம் வெள்ளரிக்கா கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் இது எல்லாமே வேக வச்சுட்டு நீங்க சாப்பிட்ற இட்லி தோசை அந்த அளவு ஒரு ஒரு பங்கு கம்மி பண்ணிட்டு கண்டிப்பா இந்த காய்கறி கீரைகளை காலையில சாலடா எடுத்துக்கலாம் மதியானம் எப்படியுமே நம்ம வீட்டுல கூட்டு பொரியல் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிழங்கு வகைகள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நார் சத்து உள்ள தண்டு நம்மளுடைய கீரை வகைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க டெய்லியுமே இருக்கணும் சாப்பாடுல அப்புறம் திருப்பி நைட்டுக்குமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு வெஜிடபிள் சூப் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி காய்கறி எல்லாம் போட்டு வேக வச்சு அதை வந்து மிக்சியில அடிச்சுட்டு வடிகட்டாம அந்த சூப்பை நீங்க அப்படியே குடிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு நாள்லயே உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் ரிலீவ் ஆயிடுச்சுனாலே நீங்க அந்த ஃபிஷர் ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியில வரலாம் நிச்சயமா டாக்டர் அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய மக்களை தெரியும் இல்லையா ஏதாவது யாராவது செய்து கொடுத்தாக்க நம்ம சாப்பிடலாம் இது வந்து தானா செய்யணும் அப்படின்னும் போது அவ்வளவு மெனக்கிட்ட யாரும் செய்யற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவங்க ஈஸியா ஃபாலோ பண்றதுக்குன்ட்டு ஏன்னா ஏற்கனவே சோம்பேறி ஆயாச்சு சோ கொஞ்சம் அவங்களை எழுப்பி விடுறதுக்கு என்ன மாதிரி உடனே ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க கண்டிப்பா காய்கறி கீரைகள் வந்து நம்ம சேர்த்துதான் ஆகணும் இதுல வந்து வேற ஆல்டர்னேட் சஜஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது சோ நம்ம அதை ஈஸியா பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு வாரத்துக்கு உண்டான காய்கறிகளை வேணா கழுவி நறுக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நறுக்கி வைக்கிறதுனால அதோடைய மைக்ரோ நியூட்ரின் டிஃபிஷியன்சிஸ் அதோடைய விட்டமின் சத்துக்களும் விட்டமின் ஏ சத்து சி சத்து எல்லாம் லூஸ் பண்ணக்கூடிய தக்காளி <laughs> எல்லாமே நம்ம பச்சையா சாப்பிட்டுக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் தனியா ஒரு டப்பாலையும் நம்ம வேக வச்சு செய்யக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் தனியாவும் அந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பா இப்ப நாளைக்கு என்ன காய்கறி நாளைக்கு என்ன சமையல் பண்ணணும் முன்னாடி நாளே நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அவசர அவசரமா பண்ணக்கூடிய அந்த தருணத்துல நீங்க எதையும் இது ஸ்கிப் பண்ணாம பண்ணுவீங்க வீக்கெண்ட் வந்தாச்சு இனிமேல் வீட்டுல இருக்கிற உட்காந்து இந்த பிளானிங் கரெக்டா வீக்கு என்ன பண்ணணும் பண்ணாக்க ஈஸியா இருக்கும் அடுத்ததா ஈரோட்ல இருந்து மகான் அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க வழிமுறைகளை <laughs> 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 அதனால உங்க கேள்வியிலேயே பதில் இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரியான கெட்ட பழக்கங்கள்னால புற்றுநோய் வருது ஸோ முதல் வேலை என்ன பண்ணணும்னா அதை தவிர்க்கணும் ஸோ ஆல்கஹாலோ நம்ம ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டோ இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அதாவது ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்னால நுரையீரல் கேன்சர் வரக்கூடிய இருக்குன்னு சொல்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதையும் மீறி வேற சில பகுதிகளெல்லாம் கூட கேன்சர் நோய் பாதிக்கப்படலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்களை முதல்ல தவிர்த்துட்டு கரெக்டான உணவு முறைகள் நீங்கள் வந்து கை கை கொள்ளணும் அண்டு ஹெல்தி எக்ஸசைஸ் 
புரியுதுங்களா டெய்லி உடற்பயிற்சி காலையில் எழுந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து நான் ஜிம்முக்கு போய் நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் கூட நான் சொல்லலை அட்லீஸ்ட் நடக்கலாம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடக்கலாம் சரிங்களா யோகா யோகா மாதிரி ஒரு நல்ல உடல் பயிற்சி நம்மளுடைய கல்ச்சர்லயே இருக்கு இப்ப அது எல்லாமே வெளிநாட்டு கல்ச்சர் ஆயிடுச்சு இப்போ சோ அத பார்த்து இப்ப நம்ம திருப்பி பண்ணக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ஒரு அவலமான ஒரு நிலை சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் நம்ம நம்மளுடைய யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நம்மளுடைய உடலுக்காக நம்மளால ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரம் கூட நமக்காக ஒதுக்க முடியலன்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடிய நோய்கள் கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும் நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு பேஷண்ட் கேட்டிருந்தாங்க ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் லெவல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கு எல்லாருமே அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்து அவங்களே அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஹெச்டிஎல் இருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனை வந்துடும் எல்டிஎல் இருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்துடும் பட் ஆஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எந்த ரேஷியோல இருக்கலாம் யாருக்கு எந்த ரேஷியோ இருந்தா ஓகே சில பேருக்கு ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது குறித்த விளக்கங்கள் தேவை ஏன்னா ரிப்போர்ட் பார்த்து அவங்களே அனலைஸ் பண்றதா அதை நிறுத்துவாங்க இதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேர் இருக்காங்க சென்னையில இருந்து குமார் நேயர் நம்ம பேசலாம் குமார் சார் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நேகிச்சி கொஞ்சம் <laughs> 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 அது கொஞ்சம் அவ்வளவு இதுவா கேட்கலன்றதுனால ஃபாலோவிங் திஸ் ஹோமியோபதி அதுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நானு இப்ப என்னன்னா லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸா ஃபுட் வந்துட்டு ஓரளவு ரொம்ப முன்னாடி <laughs> வெயிட் லாஸ் மட்டும் ஒரு இந்த நைன் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் இருந்ததுதான் என்னால இது பண்ண முடியல டாக்டர்ஸ் கன்சல்ட் பண்றப்பையும் தே ஆர் நாட் அவங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க புட்டு மட்டும் அப்சார்ப் பசி எடுக்குதுங்களா உங்களுக்கு பசி நல்லா எடுக்குதுங்களா பசி எடுக்குது ஆனா பசி எடுக்குதுனாலும் முந்தி சாப்பிட்ட மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட முடியல ஒரு வேலைக்கு ஒரு கொஞ்சம் மார்னிங் டைம் ஒரு செவன் எயிட் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி சாப்பிடறாங்க இப்பெல்லாம் ஒரு ஃபோர் இட்லீஸ் தான் சாப்பிட முடியுது ஐ மீன் அளவான சாப்பிட முடியும் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ பிஷர் கண்ட்ரோலா இருக்கு பிஷர்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல பட் இது மட்டும் அசிடிட் மட்டும் அந்த இரிட்டேஷன் மட்டும் அப்பப்போ இருந்துட்டே இருக்கு மேடம் இருந்துட்டே இருக்கு ஓகே ஓகே ஆமா மேஜர் इश्यूज இல்லன்றது நான் कंफर्म பண்றேன் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் சரி சரி என்ன வேற புற்றுநோய் சம்பந்தப்பட்ட எதுவும் இருக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றது காண்டி டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அது என்னன்னா டெஸ்ட் யூ சி ஏ டெஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்தாங்க நீங்க வெளிய உணவு நிறைய சாப்பிடுவீங்களா வெளியில வீட்ல சாப்பிடாம வெளியில நிறைய சாப்பிடுவீங்களா வெளியில சாப்பிட மாட்டேன் நானு பட் ஃபுட் வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்துட்டு இந்த லேட் ஃபுட் கொஞ்சம் எடுக்கிறது உண்டு ஈவினிங் சாப்பிட்ற டைம் வந்து நைட் சாப்பிட்ற டைம் கொஞ்சம் லேட் ஃபுட்டா எடுக்கிறது உண்டு என்ன ஃபுட்டுங்க லேட்டா 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 சாப்பிடுவீங்க ஆ கொஞ்சம் என்னதான் <laughs> 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 
நார்மலா இருக்கு பட் முந்தி இருந்த மாதிரி இந்த வெயிட் அதிகமா தூக்குறது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவா பண்ண முடியுது பண்ண முடியுது லாஸ் ஆனதுனால அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எனக்கு கிடையாது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா சைக்காலஜிக்கலாவே நிறைய சுத்தி இருக்கவங்கலாம் வந்துட்டு என்ன வெயிட் நல்லா இறங்கிட்டீங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்லாருக்குமே வெயிட் போட்டா ஏன்பா வெயிட் போட்டான்னு கேக்குறதும் வெயிட் இறங்கிடுச்சுன்னா ஏன் இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு கேட்கறதும் எனக்கு தெரிஞ்ச கண்ணன் சார் நார்மல் வெயிட்லதான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சுத்தி இருக்கிறவங்க சோ ஆனா இன்னொரு ஒரு விஷயம் அவர் இப்போ அவருடைய கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அவருக்கு ஃபிஷர் ப்ராப்ளமும் ஆசிடிட்டி ப்ராப்ளமும் ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு இருக்கு சோ இதனால அவர் சரியான உணவு முறை ஆசிடிட்டினால என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கரெக்டான முறையும் கூட ஏன்னா இந்த அமிலம் இருக்கு கார்போஹ புரோட்டீன் இது மூணு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்ன்றது விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இதோடைய டிஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்திருக்கலாம் ஒரு ஸோ அதைய வந்து எப்படி ச சரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சில டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன் டிஃபிஷியன்சிஸை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டெஸ்ட் இருக்குது அதை பார்த்து அதோட அளவு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப டிஃபிஷியன்சி ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்தாகணும் அதாவது விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒரு விட்டமின் டியோ விட்டமின் பி டுவெல்வோ விட்டமின் சி விட்டமின் இ இந்த மாதிரி டிஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தாலே அந்த சோர்வு தன்மை அந்த ஒரு மாதிரி முன் அளவுக்கு என்னால் எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்க முடியல ஆக்டிவாக இருக்க முடியலன்னு சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக அது எல்லாமே சரியாகும் இன்னொன்று அவருடைய உணவில் என்ன நான் பசிக்குது சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் என்ன மாதிரி உணவு சாப்பிட்றாரு அப்படின்றது ரொம்ப முடிக்கும் முக்கியம் இப்போ வந்து வெறும் ஜூஸாவோ இல்லை வெறும் அது நீர் ஆகாரமாவோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு என்ன பா சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களாம் வந்து நல்ல இந்த கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் ஆகிறவங்களுக்கு நாங்கள் கார்போஹைட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் என்ன கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கிறோம் என்ன மாவச்சத்துள்ள உணவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அரிசி வகைகளில் வந்து பாலிஷ்டு ரைஸை தவிர்த்துட்டு இந்த நம்மளுடைய கைகுத்தல் அரிசி குதிரைவாளி அந்த மாதிரி அரிசி வகைகளை நீங்க சேர்த்துக்கலாம் புரத சத்துல வந்துட்டு நீங்க நான் வெஜிடேரியனா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மீன்கள் நல்ல குட் ஃபேட் உள்ள மீன்கள் அதாவது சின்ன சின்ன மீன்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஃபேட் இருக்கு மத்தி மீன் காலா மீன் நெத்திலி காணாங்கெழுத்தி இந்த மாதிரி மீன்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மீன்களை நிறைய சாப்பாடில் சேர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி சிக்கன் சிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா புரத சத்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி சிக்கனாக கோழியாக வாங்கி நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி குட் புரோட்டீன் அண்ட் குட் ஃபேட் வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சாப்பாடில் கண்டிப்பாக நெய் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி குட் ஃபேட் உள்ள எண்ணெய் எல்லாம் நீங்க வந்து சாப்பாடுல சேர்த்துக்கலாம் ஆனா வருத்து பொறிச்சு சாப்பிடலாமா அப்படின்னா அது கண்டிப்பா கூடாது ஆனா நீங்க சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற எண்ணெய்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இப்படி நீங்க பேலன்ஸ்டா கொண்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா வெயிட் வெயிட் கெயின் ஆகல சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க நீங்க எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கீங்களா ஆக்டிவா இருக்கீங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமா கட்டாயம் கவனிச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்ததான் திருவண்ணாமலையில இருந்து அன்பழகன் அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க அன்பழகன் சார் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இருக்காங்க டிவி பார்க்க வேணாம் சார் டிவி வால்யூமை கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிருங்க டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் மேடம் நாங்க ஒரு 3 4 मंथ முன்ன வயிறு புண்ணா இருக்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா எண்டோஸ்கோபி பண்ண மேடம் எண்டோஸ்கோபி ஓகேங்க அதுல வந்து எங்களுக்கு புண்ணு இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு டேப்லெட் எடுத்து சொன்னாங்க அது எடுத்துன பிறகு கொஞ்சம் பரவாயில்லை ஆனா இப்போ வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகுதுங்க நீங்க சரிய சாப்பிடுறது இல்லீங்களா உணவு வந்து பசி பசி இன்மை இருக்குதுங்களா உங்களுக்கு பசி எடுக்கிறது லேட் அதாவது கொஞ்சம் சாட்டா போறோம் அப்படியே அஜீர்ண மாதிரி ஆயிருது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிட முடியல சும்மா கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் தான் சாப்பிட முடியுது வாந்தி வருதுங்களா உங்களுக்கு வாழ்ந்து இப்பதிக்கெல்லாம் இல்லைங்க இல்லைங்க ஓகே அதே மாதிரி இருந்தது ஆனா இப்ப இப்பத்திக்கு வந்து எங்க வீட்டுல வந்து அதே மாதிரி வந்து வாஞ்சி வர ஆரம்பிக்குதுங்க எனக்கு இருந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கு ஓ சரி சரி சோ அந்த மாதிரி குடும
குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய தண்ணியில ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது கூட இருக்கலாம் ஸோ அது முதல்ல நீங்க பாத்துக்கணும் எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சாப்பிட்ற உணவுல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால இப்படி ப்ராப்ளம் ஆகலாம் இல்ல இவருக்கு வயிற்று புண்ணு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் காரமா இருக்கிற பொருட்கள் அப்புறமா இந்த சோடா அந்த மாதிரி ஜென்ரலா வந்து எல்லாருமே என்ன அஜீர்ணம் அப்படி ஆச்சுனாலே ஒரு சோடா வாங்கி குடிப்பாங்க ஸோ அது சாப்பிட்டா கொஞ்சம் அஜீர்ண கோளா சரியாயிடும் அது வந்து அந்த தற்சமயத்துக்கு தான் அது சரியாகணுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல அந்த கா அந்த கார்பனேட்டட் பெவரேஜ்னால கண்டிப்பா அந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும் ஸோ அதனால அதை முதல்ல தவிர்க்கணும் தகுந்த மருத்துவரை பார்த்து முதல்ல ஆன்டாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த மாத்திரைகளை கண்டிப்பா உணவுக்கு முன்னாடியும் காலையிலையும் நைட்டும் எடுக்க கோ எடுக்கணும் அதாவது சிவியராக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு கரெக்டான டயத்துக்கு சாப்பிட்ணும் பசிக்கல கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு விட்டிங்கன்னா கூட அது வந்து தவறான ஒரு விஷயம் உங்களை மாதிரி வயிற்று புண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம்லி மீல்ஸ் ரொம்ப 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 அவசியம் நிச்சயமா கட்டாயமா டாக்டர் இப்ப அவங்க நீங்க சொன்ன உணவு முறைகளை பழக்கப்படுத்துவாங்க குறிப்பா சோடா குறிக்கிறத நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்னு நம்பலாம் மும்பைல இருந்து வாணிங்கிற நேயர் இருக்கிறாங்க பேசலாம் மேம் வாணி மேம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் ஜெயவாணி மேம் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் சொல்லுங்க வணக்கம்மா எனக்கு வயசு நாற்பத்தஞ்சாவதுங்க சரி எனக்கு ஆல்ரெடி முட்டி வலி அது விட்டமின் டேப்லெட் இதெல்லாம் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் பட் வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஷிகரிங் ஆயிட்டே இருக்கும் நடுக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும் ஒரு வீக்னஸ்ல வர்றதா என்ன எனக்கு புரியல என்ன வயசுமா உங்களுக்கு எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஆகுது ஓகே உங்களுக்கு மெனபாஸ் வந்துருச்சுங்களா மெனபாஸ் டைம் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்குது அது ரொம்ப தள்ளி தள்ளி வர்றது திடீர்னு அது ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல பட் உடம்புல ஒரு நடுக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும் ஒரு வீக்னஸ்னால வருதா இல்ல வேற என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமான்னு பயமா இருக்கு என்னமாதிரிக்காம <laughs> அதையும் மீறி விட்டமின் பி டுவெல் லெவல் செக் பண்ணிக்கலாம் விட்டமின் டி ஏன்னா அவங்களுக்கு முட்டி வலி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேபி அவங்களுக்கு கால்சியம் டிஃபிஷியன்சியா கூட இருக்கலாம் ஸோ சீரம் கால்சியம் சீரம் அயன் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஹீமோகுளோபின் லெவல் எப்படி இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்குண்டான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலே அவங்களுடைய வீக்னஸ்க்கு வந்து நல்ல குணம் இருக்கும் அவங்களுக்கு மெனோபா ஸ்டேஜ் இருக்கனால ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் கூட இருக்கலாம் ஹார் அந்த நடுக்கம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டிப்பிக்கலா அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது ஸோ உங்களுடைய கைனகாலஜிஸ்ட் யாரையாவது செக் பண்ணிட்டு அந்த ஹார்மோனல் ப்ரொஃபைலிங் கூட பண்ணி ஸோ அது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் உணவு முறைகள்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பால் நிறைய எடுக்கலாம் கால்சியம் சத்துக்காக இல்ல பால் பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒருவேளை நான் வெஜிடேரியனா இருந்தா நம்மளுடைய நண்டு எரா இந்த மாதிரி சத்துக்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி உணவு முறைகள் எல்லாம் கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்கு கீரை வகைகள் கீரை வந்து டெய்லியுமே கீரை அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ப்ராக்கலி சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் இருக்கு அதுல வந்து நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்கு மஷ்ரூம் எடுக்கலாம் நட்ஸ் எடுக்கலாம் பாதாம் டெய்லி ஒரு அஞ்சு ஆறு பாதாம் ஊற வச்சுட்டு நீங்க அதை பால்ல அடிச்சு சாப்பிட்டீங்க வணக்கம் <laughs> 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 
கண்டிப்பா <laughs> கண்டிப்பாடுக்கூடிய <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> உணவுல <laughs> சேர்த்துக்கலாம் <laughs> ஓகே மேம் அடுத்தது விழுப்புரத்துல இருந்து சிவசங்கரி அப்படிங்கிற நேர் இருக்கிறாங்க பேசலாம் சிவசங்கரி மேம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிஷியனிஸ்ட் ஜெயவாணி மேம் இருக்காங்க என் பொண்ணுக்கு பதினாலு வயசு ஆகுது சரிமா அவளுக்கு வந்து அல்சர் ப்ராப்ளமும் இருக்குது இந்த வீசிங் ப்ராப்ளமும் இருக்கு இத கொடுத்தா அது ஒத்துக்கல அது விட்டா எதுவும் ஒத்துக்கல அவளுக்கு அடிக்கடி மவுத் அல்சர் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கணும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க கொடுத்தா எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு எதிர்ப்பு சக்திய தூண்டக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் நிறைய குடிக்கணும் பால் நிறைய கொடுங்க பால் குடிக்கல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் தயிராவது கொடுங்க நீங்க வந்து தயிர் வந்து சாப்பிட்டா குழந்தைக்கு சளி பிடிக்குதுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத தயிர் டெய்லி நீங்க காலையில உரம் ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த மாதிரி தயிர்மா தயிர் கொடுக்கலாம் சொல்றாங்க எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்கணுமா முதல்ல அதுக்கப்புறமா வெளியில வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் ஏன்னா பதினாலு வயசு குழந்தை கண்டிப்பா வெளியில வந்து கிரீம் பிஸ்கெட்டோ இல்ல ஜூஸோ இல்ல சிப்ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கி அந்த பேக்ட் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் குழந்தைய வெளியில கொண்டு வரணும் ஸோ அப்ப பசிக்கிற சமயத்துல அந்த குழந்தைக்கு நான் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல இருந்து வர சமயத்துல சுண்டல் ஊற வச்சுட்டு முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் சுண்டல் அந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு கொடுக்கலாம் அவள்ல உப்மா பண்ணி கொடுக்கலாம் அவள்ல கரு 
கருப்பாவல் வருது இல்லைங்களா அதில் நீங்கள் உப்புமா பண்ணி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பழங்கள் எல்லாத்தையும் நறுக்கி போட்டு ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை மில்க் ஷேக் மாதிரி பழங்க குழந்தைங்களுக்கு மில்க் ஷேக் வகையில் கொடுத்தீங்கன்னா இஷ்டமாக குடிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தால் கொடுக்கலாம் இன்ஸ்டட் இந்த மாதிரி பேக்டு ஃபுட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எதிர்ப்பு சக்தியே அந்த குழந்தைக்கு வராமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலை அமைஞ்சிடுது ஸோ முக்கியமாக உங்கள் குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உணவு வகை வகைகளை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சாப்பிட்றாலா பார்த்துக்கோங்க பசி எடுக்குதா பசி எடுக்கல அப்படின்னா ஒரு தகுந்த மருத்துவரை அணுகி எதனால பசி எடுக்கல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்றத நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் ஸோ வெறும் உணவுலேயே நம்ம சரி பண்ணலாம் ஆனால் அதையும் மீறி ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க மருத்துவரை அணுகணும் நிச்சயமா வேற ஒரு ஆங்கிள் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா மேம் நீங்க ஒருவேளை இன்ஃபெக்ஷனும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்களையும் நம்ம வீசிங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அலர்ஜி நிறைய இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஸோ அந்த அலர்ஜியை வந்து முதல்ல நம்ம தடுக்கணும் அதுக்கு வந்து தகுந்த மருத்துவரை பார்த்து அதுக்குண்டான மாத்திர மருந்துகளை எடுத்து அதை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த உணவுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை நீங்க வந்து சரி பண்ணீங்கனாலே குழந்தை இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல கண்டிப்பா அவளுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் விட்டு வெளியில வந்து உடல் பயிற்சி கொஞ்சம் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு சைக்கிளிங்கோ இல்ல ஸ்கூல்ல ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி லெவலோ இல்ல ஸ்கிப்பிங்கோ அந்த மாதிரி அவளுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு உடல் பயிற்சியை செஞ்சீங்கனாலே அவ நல்லா ஆரோக்கியமா இருப்பா நிச்சயமா மேம் அடுத்ததா சேலம்ல இருந்து நந்தினிங்கிற நேர் இருக்காங்க லாஸ்ட் காலர் நம்ம பேசலாம் நந்தினி மேம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி நந்தினி மேம் டிவி வால்யூம் குறைச்சிருங்க ஓகே ஆ டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க மேம் சரிங்க சார் சரிங்க மேடம் என் பேர் நந்தினி மேடம் நான் சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க மா என்ன மேடம் சொல்லுங்க மா சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க நான் எனக்கு வயசு 37 நான் தமிழ்ல தான் பேசுறேன் இங்க அவ்வளவு இங்கிலீஷ் இது அவ்வளவு நான் படிக்காத பொண்ணு தமிழ்ல சொல்லுங்க மா வந்து 37 வயசு ஆகுது மேடம் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தது ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்ததுனால நல்லா பசி இருக்குங்க மேடம் நானும் கண்ட்ரோல் பண்றேன் ஒண்ணும் முடியலைங்க மேடம் அப்புறம் ஒன்னும் என்னன்னா வெயிட் வந்து எழுபது இருக்காங்க மேடம் எழுபது கிலோ இருக்காங்க மேடம் வெயிட் எவ்வளவு கம்மி பண்ணலாம் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு பாக்குறாங்க மேடம் ஒவ்வொரு டைம் சப்பாத்தி ரெகுலரா எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க மேடம் சப்பாத்தி சாப்பிடுறேன் டிஃபன் சாப்பிடுறாங்க மேடம் மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க மேடம் அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம்னால வெயிட் குறைய மாட்டேங்க மேடம் அப்புறம் யூரின் தொந்தரவா நன்றிமா <laughs> 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 <laughs>